এবারে বক্তব্য রাখবেন বিমল বাগতি হরিপুর চাবাগান ধন্যবাদ আজকের এই সভায় মুলুকে চলো অভিযান আমাকে যে এই মঞ্চে কথা বলার যে সুযোগ করে দিয়েছে তাকে ধন্যবাদ জানাই আমি আজকে উনিশশো একুশ সালে বিশেষ দে যে মহান অমর গাদা মহান ভক্তের রঞ্জিত শেখ দে আজকে আমাদের এই কমিউনিস্ট পার্টি আমাদেরকে এই আমাদের মুলুকে চলো এই পূর্বাপুরুষদের যারা বিদ্রোহ করে আমাদের জীবন দান করছে তাদেরকে আমি লাল শাহ আমার শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানাই আর আজকের এই কমিউনিস্ট পার্টির সংগ্রামী কেন্দ্রীয় নেতা সহ উপস্থিত আমাদের বিভিন্ন কমিউনিস্ট পার্টির সেই নেতা বর্গ উপস্থিত বিভিন্ন বাগান থেকে আগত চা শ্রমিক ভাই ও বোনেরা আমার সমবয়সী যুবকরা সবাইকে আমি আমার পক্ষ থেকে সবাইকে লাল শাহের শুভেচ্ছা জানাই আসলে একটা কষ্টের বিষয় এই সংগ্রাম কিন্তু আমাদের কমিউনিস্ট করার কথা ছিল না এই কমে আমাদের এই সংগ্রাম করার কথা ছিল আমাদের শ্রমিক নেতাদের শ্রমিক নেতারা মানে ক্ষমতায় যাও আর লুটপাট করে খাও ক্ষমতায় যাবে ঠিক কিন্তু লুটপাট করে খাবে আমরা ভোটের অধিকার মঙ্গবধূ দিয়েছে ঠিক কিন্তু আমরা ভোটের অধিকার পেয়ে আমরা পেলাম কি এই দেশ স্বাধীন দেশে আমরা এই স্বাধীন দেশে পেলাম কি নির্যাতন নির্যাতন সুশিত বঞ্চিত সব খান থেকে আমরা নির্যাতিত জীবন যাপন করছি তাই আমাদের সংগ্রাম আমাদেরকে গড়ে তুলতে হবে আমাদের দাবি আদায়ের সংগ্রাম যদি রাত পথে রক্ত দিয়েছি আবারও যদি দিতে হয় তাই কোনো জীবন হবে এই আমাদের পাঁচশো টাকা সহ আমাদের শ্রমিকের দাবি আদায় করে ছাড়বো ব্রিটিশ থেকে পাকিস্তান পাকিস্তান থেকে স্বাধীন বাংলাদেশ
অনেক চা বাগান আছে মৌলবাজার জেলায় অনেক চা বাগান আছে আমাদের প্রধানত দিন
যে চা বাগানের মালিকেরা কিন্তু চা বাগানের মালিক নয় চা বাগানের ইজারাদার তারা চা বাগানের মালিক হচ্ছে এই রাষ্ট্র কাজে চা শ্রমিকদের যে মৌলিক অধিকার কিংবা চা শ্রমিকের যে মানবিক অধিকার সেটা নিশ্চিত করার দায়িত্ব রাষ্ট্রের এবং সেই অনুযায়ী চা বাগানের যারা ইজারাদার আছেন তারাও বাধ্য আইন মেনে চা বাগানকে পরিচালনা করার জন্য কাজে আমাদের যে দাবিগুলো সেটি হচ্ছে কখনো কারো কাছে করোনা চাওয়া নয় বরং আমাদের যে প্রাপ্ত ন্যায্য যে অধিকার সেটাকে প্রতিষ্ঠিত করার লড়াই কাজেই আজকে যে চা শ্রমিক দিবসের যে একশো একতম বর্ষ এই বর্ষে আমাদের এই মুহূর্তে আমাদের শপথ দিতে হবে যে মূল্যচ্ছল্য আন্দোলনের যে অগ্নিস্পর্শী যে চেতনা রয়েছে আমাদের পুরুষ পূর্ব পুরুষের যে বিরক্ত গাথা রয়েছে সেটাকে সঙ্গে করে সামনের দিনে আমাদের যে সুশল মুক্তির সংগ্রাম সেটাকে আমরা সংগঠিত করব এবং বন্ধুগণ আপনারা মনে রাখবেন যে আপনাদের হয়ে সবসময় আপনাদের সাথে যারা শ্রমিকদের সুশল বঞ্চনার কথা বলে শ্রমিকদের সাথে যারা রাজপথে থাকবে তাদের হাতে সবসময় লাল পতাকা থাকবে কাজে কারা আপনাদের পক্ষে কারা আপনাদের বিপক্ষে এই সকল কিছুই বুঝতে হবে এবং সেই অনুযায়ী আমাদের ভবিষ্যৎ আন্দোলন সংগ্রামের পথ রচনা করতে হবে বন্ধুগণ আজকের এই সমাবেশে উপস্থিত হওয়ার জন্য এবং এই সমাবেশকে সাফল্য মন্ডিত করার জন্য আপনাদের সবাইকে সংগ্রামে অভিবাদন ধন্যবাদ আপনাদের সবাই
সংগ্রামে শ্রমিক ভারী অবদান আজকে আমরা বন্ধু বলে আর দিন নয় আজকে আপনাদের কথাগুলো আমরা শুনছি এবং শুনেছি বিভিন্ন বক্তা বেদনা বিধুর কথাগুলো আমরা শুনেছি যে কথাগুলো আমাদের মনের গভীরে বিদ্রোহ জাগিয়ে দেয় আঠারোশো আটত্রিশ সালে চা বাগান প্রতিষ্ঠা লাভের পর থেকে চা শ্রমিকদের জীবনে বারবার নেমে এসেছে নির্যাতন নিপীড়ন চা বাগানের শ্রমিকদের ভাগ্যে বারবার চা বুকে আঘাত বারবার তাদের নিপীড়িত হতে হয়েছিল এবং তার সূত্র ধরে চা বাগানে একশত সাতষট্টি বার বিদ্রোহ হয়েছিল কিন্তু সেই বিদ্রোহ অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে দখল করা হয়েছিল প্রিয় বন্ধুরা আমি একটা দিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে গুরু আন্দোলন সফল করতে হলে জনমতের প্রয়োজন এই যে একশো সাতষট্টি বার চা শ্রমিকরা বিদ্রোহ করেছিল এবং সেই বিদ্রোহ ব্যক্ত হয়েছিল তার কারণ হলো জনমত তৈরি হয়ে আজকে যে আপনারা দশ দফা আন্দোলনের জন্য লড়াই করতে চান আপনার ন্যায্য দাবি নিয়ে লড়াই করতে চান সেখানে আপনাদের জনমতের প্রয়োজন আছে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি সারা দেশ ব্যাপী সেই জনমত তৈরি করবে এবং সেটা নিঃস্বার্থভাবে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি আপনার ভোট চায় না আপনার কাছে কোনো স্বার্থ চায় না বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি আপনার স্বার্থ চায় আপনার মুক্তি চায় সুতরাং আগামী দিনে আন্দোলন সংগ্রাম আপনাদেরকে গড়ে তুলতে হবে এবং সেটা ঐক্যবদ্ধ হবে এবং সেই ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে আমরা বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি সারা দেশের জনমত তৈরি করব জনমত তৈরি ছাড়া আপনার আন্দোলন বিচ্ছিন্ন আন্দোলন হবে সে আন্দোলন সফল হবে না সুতরাং আপনার একটি রাজনৈতিক দলের প্রয়োজন এবং কমিউনিস্ট পার্টি সেই ওয়াদা দিতে চায় আপনাদের ন্যায্য আন্দোলনের পাশে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি সবসময় থাকবে আমার বক্তব্য দীর্ঘায়িত করবো না আমি শুধু একটা দিকে আপনার দৃষ্টি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই এখানে বারবার বলা হয়েছে স্বাধীনতার পরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আপনাদেরকে বুধাধিকার দিয়েছেন কথাটা ঠিক এভাবে বললেন বলবো না বাংলাদেশের স্বাধীন হওয়ার পরে বঙ্গবন্ধু আপনাদের বুধাধিকার দেননি বঙ্গবন্ধু সরকার আপনাকে বুধাধিকার দিয়েছে দিতে বাধ্য হয়েছে কারণ আপনি তখন বাংলাদেশের নাগরিক হয়েছিলেন এবং সেটা আপনার অধিকার ছিল সেই অধিকার আপনাকে দেওয়া হয়েছে এটা কোনো দাঁত নয় এটা আপনাদেরকে বুঝতে হবে এবং আজকে যে কোনো অধিকার আপনাকে লড়াই সংগ্রামের মাধ্যমে আদায় করে নিতে হবে বন্ধুরা আগামী দিনে লড়াই সংগ্রামে আমরা আপনাদের পাশে থাকব এই প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করে এবং আজকের এই আয়োজনে আপনারা যে উপস্থিত হয়েছেন সেজন্য সিলেট জেলা কমিটির পক্ষ থেকে আপনাদেরকে সংগ্রামে অভিনন্দন শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি সংগঠিত করে চা বাগান শ্রমিকদের দশ দফা দাবি আদায় সংগ্রামকে যোগদান করার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন আমাদের প্রিয় কমরেড বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন কেন্দ্রীয় সংসদের সাবেক সভাপতি এবং বর্তমানে চা শ্রমিক আন্দোলন আন্দোলন সংগঠনের অন্যতম সংগঠক আমাদের প্রিয় নেতা কমরেড এস এম শুভ কমরেড এস এম শুভ ধন্যবাদ চা শ্রমিকদের ন্যূনতম দৈনিক মজুরি পাঁচশো টাকা ভূমির অধিকার সহ চা জনগোষ্ঠীর অধিকার আদায় বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি দশ দফা দাবি বাস্তবায়নের দাবিতে অনুষ্ঠিত আজকের এই চা শ্রমিক সমাবেশের শ্রদ্ধাবাদক সভাপতি উপস্থিত আছেন কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পর্কে সাধারণ সম্পাদক কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ সিলেট অধিকারের অভিযোগ জেলা পার্টির নেতৃবৃন্দ ও চা শ্রমিক দাদা অতিথিরা সবাইকে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে জানাই সংগ্রাম শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন বন্ধুগণ বক্তব্য দেওয়ার খুব বেশি সুযোগ নেই শুধু একটি কথা বলি চা বাগানে যাওয়ার পরবর্তী সময় চা শ্রমিকদের সাথে কথা যখন কথা বলি যখন জিজ্ঞেস করি যে আপনাদের মজুরিতে এত কম কেন এই বারটা কেন আপনারা একটি কথাই বলেছেন যে নেতৃবৃন্দের প্রতি আপনারা আঙ্গুল তুলেছেন যে তাদের দুর্বলতার কারণে চা শ্রমিকদের মজুরি খুবই অল্প অল্প করে বাড়ে আমরা যখন নেতৃবৃন্দের কাছে গেলাম যে আপনারা দুর্বলতার কারণে মজুরি কম বাড়ে তখন তারা আমাদের কাছে একটি যুক্তি দিলেন যে এই যুক্তিটি চা শ্রমিকদের মাঝে ব্যাপকভাবে প্রচারিত সেই যুক্তিটি কি 
তারা বলবেন যে আগে যে চাষমিক নীতিতে ছিলেন তারা 50 পয়সা 1 টাকা 10 টাকা ভিড়া করে মজুরি বাড়াতে আমরা একসাথে 18 টাকা বাড়িয়েছি এই যে চাষমিকের সাথে কত বড় প্রতারণা আপনারা বুঝবেন একসময় চাষমিকের কোনো মজুরি ছিল না আজকে 120 টাকা তুলনা কি সেই তার সাথে হবে না বর্তমানে বাজার মূল্য সাথে তুলনা হবে আজকে চালের মিটার কত আজকে চাষমিকের মজুরি কত অন্যান্য সেক্টরও শ্রমিক আছে তাদের ক্ষেত্রে যদি দেখব তাহলে ন্যূনতম মজুরি চাষমিকের মজুরি থেকে অনেক বেশি হিসাব করলে দেখা যায় চাষমিকের মজুরি 5231 টাকা মাসিক সেবা পায় অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন জাহাজ পাবে শিল্পের ক্ষেত্রে তারা 12800 টাকা ন্যূনতম মজুরি পায় বন্ধুগণ বক্তব্য দিয়ে ব্যক্ত করার সুযোগ নেই শুধু আপনাদের বলবো আজকে বাজার মূল্য সাথে সংগতি রেখে যে মজুরি বোর্ডের মিটিং ইতিমধ্যেই চলমান আছে সেই মজুরি বোর্ডের মধ্যে দিয়ে চাষমিক ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ যারা এখানে স্বাক্ষর করার মধ্যে দিয়ে এই চুক্তি বাস্তবায়িত হয় তাদেরকে বলবো 500 টাকা নিচে সেই চুক্তিতে চাষমিক ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ সই করতে পারবেন না বরং তো সেই মিটিং থেকে বের হয়ে এসে চাষমিক থেকে ঐক্যবদ্ধ করে আগামী দিনে 500 টাকার আন্দোলন আন্দোলনে আপনারা শ্রমিকদের শামিল করুন পঞ্চায়েত নেতৃবৃন্দ চাষমিক ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দের উপর সেই চাপ তৈরি করবেন আজকের সমাবেশ থেকে এই দাবি আপনাদের প্রতি জানাচ্ছি বন্ধুগণ আরেকটি বিষয় আপনাদের প্রতি উল্লেখ করতে চাই যে অনেকে বলে আমাকে বলেছেন যে 500 টাকা চাষমিকদের মজুরি অনেক বেশি আমি বলেছি বেশি হতে পারে কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টির কাছে চাষমিকদের 500 টাকা মজুরি দাবি করা খুবই কম কারণ কমিউনিস্ট পার্টি দুর্বল থেকে 500 টাকা দাবি করছে কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টি সেই শ্রমিকদের সেই রাষ্ট্র তৈরি করবে যেই রাষ্ট্রে চা বাগানের মালিক হবে চাষমিকরা সেই সংগ্রাম সংগ্রামে আপনাদের কাছে গ্রহণ করার জন্য কমিউনিস্ট পার্টি আজকে আপনাদের আহ্বান জানাচ্ছে বন্ধুগণ আমি বক্তব্য দিয়ে যাইতো করব না আপনাদের কাছে বারবার আমি ফিরে আসব আপনাদের সাথে দেখা হবে আপনাদের লড়াই সংগ্রামে কমিউনিস্ট পার্টি সর্বদা হাজির থাকবে এবং আপনাদের সংগ্রামকে বিজয়ের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য কমিউনিস্ট পার্টি আপনাদের লড়াই সংগ্রামকে অগ্রসর করবে সহযোগিতা করবে পেছন থেকে অনেক ক্ষেত্রে সামনে থাকো সেই লড়াই সংগ্রামকে আমরা বেগবান করব বন্ধুগণ আগামী দিনে সেই সংগ্রামে আপনারা ঐক্যবদ্ধ থাকবেন কমিউনিস্ট পার্টি আপনাদের সাথে থাকবে এই প্রত্যাশা ব্যক্ত করে সবাইকে আগামী দিনের লড়াই সংগ্রামে অংশগ্রহণ করার আহ্বান জানিয়ে বক্তব্য শেষ করছি ধন্যবাদ সবাইকে আজকের এই সমাবেশে সংগ্রামী সভাপতি উপস্থিত আমাদের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত চার শ্রমিকবৃন্দ সবাইকে বিপ্লবী শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আজকে বিশে মে একশো একতম মূল্য তেচল আন্দোলনের দিবস হিসাবে আমরা এই আজকে বাইশ তারিখে সমাবেশ করতে যাচ্ছি এই সমাবেশ সফল করতে যারা নানাভাবে ভূমিকা রেখেছেন তাদের সবাইকে আমরা ধন্যবাদ জানাই আমি বক্তব্য দিনটাই চর্চা করতে চাই না শুধু একটা কথা বলতে চাই যে আজকে এইবারের যে বিশে মে পালন করা হয়েছে সেটা সরকার সব এবং ছুটি ঘোষণা করে নাই আগামী বিশে মে যাতে সব এবং ছুটি ঘোষণা করা হয় সেই জন্য যে যে ধরনের আন্দোলন করা দরকার সেই আন্দোলন আমরা করে তুলব প্রয়োজনে যদি সরকার এই ঘোষণা না দেয় প্রতিটা বাগান এলাকার রাস্তাঘাট আমরা অবরোধ করে রাখব কিন্তু আগামী বিশে মে এইভাবে সরকার যাতে দাবি আমাদের আদায় করে সেইটা আমাদেরকে বাস্তবায়ন করার জন্য আন্দোলন করতে হবে আমরা যে দশ দফা দাবি ঘোষণা করেছি আপনারা জানেন যে এই যে এই যে আমাদের দেশে বিভিন্ন সরকার আসে আওয়ামী লীগ বিএনপি এখনও আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আছে তাদের দল আছে আমাদের অনেক শ্রমিক আছেন তাদের দল করেন কিন্তু তারা তো শ্রমিকের নেজ্য দাবি দশ দফা দাবি মেনে নেয় না কিন্তু আমরা বলতে চাই এই যে শ্রমিকের দশ দফা দাবির সমর্থনে আজকে আমরা কমিউনিস্ট পার্টি আপনাদেরকে জামায়াত করেছি সবাই এসেছেন আমাদের সিলেক্ট থেকে তারাপুর চা বাগান লাখাপত্র চা বাগান সহ অন্যান্য যারা বক্তব্য রেখেছেন সবটা চা বাগান থেকে শ্রমিক এসেছেন আগামীতে প্রতিটা চা বাগানের শ্রমিকদেরকে আমরা সংগঠিত করব সংগঠিত করে দশ দফা আন্দোলনের দাবি বাস্তবায়নের জন্য আমরা কাজ করব এবং এর সাথে অন্যান্য বামপন্থী দল যারা আছে তারাও যদি দশ দফার সাথে সমর্থন জানায় আমাদের আন্দোলনের সাথে যুক্ত হতে পারে কিন্তু আমরা বলতে চাই আমরা দলপাতি করতে চাই না আমরা সত্যিকার অর্থে শ্রমিকের অধিকার আদায় করতে চাই চা চা বাগানে আওয়ামী লীগ আছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল আছে কিন্তু আপনারা দেখবেন আপনাদের অধিকারের কথা কেউ বলে না বিভিন্ন বামপন্থী দল আছে তাদের মতো এক ধরনের দলপাতি প্রবণতা আছে আমরা কমিউনিস্ট পার্টি এই ধরনের দলপাতি প্রবণতার চেয়ে সত্যিকার অর্থে শ্রমিকের দশ দফা বাস্তবায়নের জন্য যে ধরনের আন্দোলন করা দরকার যেভাবে আন্দোলন সংগঠিত করা দরকার সেইভাবে আমরা আন্দোলন সংগঠিত করব এবং আমরা আশা করব এই সকল বাগানের প্রতিনিধিদেরকে আমরা এই কমিউনিস্ট পার্টি 
মাধ্যমে আমরা সংগঠিত করতে পারবো এবং এই আন্দোলনে আমরা সমস্ত চা শ্রমিকদেরকে যুক্ত করে আগামী দিনে একটা আমরা সফল আন্দোলন করে তুলব এই আশাবাদ ব্যক্ত করে আগামী দিনের আন্দোলনে আপনাদের অংশগ্রহণ কামনা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি ধন্যবাদ সবাইকে এবারে বক্তব্য রাখলেন আমাদের চা শ্রমিক আন্দোলনকে সংগঠিত করার জন্য বিগত বছর খানেক ধরে আমরা বিভিন্ন সময়ে যার সহযোগিতার মধ্য দিয়ে আমরা আজকের এই পর্যায়ে এসেছি আমাদের প্রিয় নেতা বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যতম সদস্য কমরেড আবদুল্লাহ আল কাফিরত কমরেড আবদুল্লাহ আল কাফিরত
আমরা শুনেছি আমরা আমাদের পার্টির পক্ষ থেকে চা শ্রমিকদের সমস্যাগুলো আমরা চিহ্নিত করেছি এবং দশ তোমার দাবি জানায় বাগানে বাগানে আমাদের পার্টির নেতা কর্মীরা শ্রমিকদের কাছে পৌঁছে দিয়েছে সেই জন্য আজকে এই দাবি দেওয়ার তাদের সংগ্রামকে এগোদান করার জন্য শ্রমিক ভাই বোনেরা অনেক দূর থেকে অনেক কষ্ট করে এখানে উপস্থিত হয়েছে বন্ধুগণ আমরা শুধু দাবিরা উত্থাপন করে না আমরা এই দাবিগুলোকে বাস্তবায়ন করতে চাই কমিউনিস্ট পার্টি তার জন্য আজকে যারা এখানে উপস্থিত হয়েছে বন্ধুগণ আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাই তার সাথে সাথে যেহেতু কমিউনিস্ট পার্টি শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি মেয়ের পার্টি সেই জন্য আমরা মেয়ে মানুষের দাবি দেওয়া লড়াইয়ে সামনের কাতারে থেকে লড়াই সংগ্রাম করি অন্যগণ আগামী মাসে আগামী সেপ্টেম্বর মাসে এই চা শ্রমিকদের যে দশতম দাবি উত্থাপিত হয়েছে ইতিমধ্যে আজকের এই সমাবেশে বিভিন্ন বাগানের শ্রমিক প্রতিনিধিরা বক্তব্য রেখেছে আমরা সেগুলা রুট করে রেখেছি এই সমস্ত সমস্ত কিছু নিয়ে আমরা দাবিগুলো চূড়ান্তকরণের জন্য এবং এই সংগ্রামকে বাস্তবায়ন করার জন্য এই দাবি দেওয়া যাতে বাস্তবায়িত হয় কোন পথে হবে তার জন্য আমরা সমস্ত বাগানের এই সিলেট বিভাগের সমস্ত বাগানগুলার প্রতিনিধি নিয়ে আগামী সেপ্টেম্বর মাসে আমরা তারিখ পরবর্তীতে নির্ধারণ করে আমরা সমস্ত বাগানগুলোতে আমরা জানিয়ে দেব আগামী সেপ্টেম্বর মাসে আমরা চা শ্রমিকদের নিয়ে আমাদের পার্টি একটা কনভেনশন করতে চাই সেই কনভেনশনে আপনারা সমস্ত বাগানের প্রতিনিধি আজকে যারা যে সমস্ত বাগান থেকে এসেছে আরো বেশি বাগানে যোগাযোগ করে এই বিভাগে সমস্ত চাবদানগুলা থেকে প্রতিনিধি এলে আমরা সেপ্টেম্বর মাসে যে কনভেনশন করব সেই কনভেনশনে আমরা দাবি আদায়ের লড়াই কোন পথে হবে আপনাদেরকে নিয়ে আমরা চূড়ান্ত করব সুতরাং আমি আমার বক্তব্য নির্ধারিত করতে চাই না সকাল থেকে সন্ধ্যার পর হয়ে গেছে আপনারা এখানে ধৈর্য সকালে আমাদের নেতৃবৃন্দের বক্তব্য শুনেছেন আপনারা বক্তব্য দিয়েছেন আপনাদের প্রাণের কথা বলেছেন আমাদের সুযোগ থাকলে আরও আপনাদের কথা শুনতাম আর পরেও যতটুকু শুনেছি আমরা এই আপনাদের প্রাণের কথাগুলো এগুলো নিয়ে এমন আমাদের পার্টির উত্তপ্ত যে দশ দফা সেই দশ দফা চূড়ান্ত করব আগামী সেপ্টেম্বরের কনভেনশনের মধ্য দিয়ে আপনাদের সবার কাছে আহ্বান সেপ্টেম্বর মাসে যে তারিখে আমরা কনভেনশন করব আমরা তার আগে সমস্ত বাগানগুলোতে কমিউনিস্ট পার্টি আমাদের কর্মী নেতৃবৃন্দ তারা যোগাযোগ করবেন আপনাদের সাথে আর আপনারা অন্যান্য বাগানগুলোতে যে সমস্ত বাগানে এই সময়ের মধ্যে আমরা যোগাযোগ করতে পারি যাই বা যারা উপস্থিত হন নাই তারা আপনারা আপনাদের পার্শ্ববর্তী বাগানগুলোতে যোগাযোগ করে আগামী সেপ্টেম্বরে কমিউনিস্ট পার্টি যে কনভেনশন এটা ছাত শ্রমিকদের যে কনভেনশন ছাত শ্রমিকদের যাতে দেওয়া দেয় কনভেনশন কোন পথের আমরা অগ্রসর হব আপনাদের সাথে আলাপ আলোচনা করে আমরা সেই কনভেনশনটা ঠিক করবো অন্যগণ কমিউনিস্ট পার্টি লড়াইয়ের পার্টি আমরা যত কথাই আসব সেখান থেকে কমিউনিস্ট পার্টি হবে না অন্যগণ ইতিমধ্যে এই সমাবেশকে কেন্দ্র করে আমরা দেখলাম আগাম সাধারণত রবিবারে বন্ধ থাকে বিদ্রোহীবার যখন আমরা প্রচার পত্র লিফলে প্রচ্ছাদ বিভিন্ন বাগানে কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে পৌঁছে দিয়েছি আগাম কর্তৃপক্ষের নজর দিয়েছে যাতে শ্রমিকরা এই এই সমস্যা আসতে না পারে তার জন্য অধিকাংশ বাগানে 